为了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季《大侦探设置侦探排名榜》，每期由代理会长根据游戏结果，发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位。最终，侦探排名前四的玩家将获得本季《名侦探俱乐部》闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章；侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，国际金融大鳄张不停和助理涛不劳，受邀来到发菜庄园参加投资分享会。让我准备一下干货分享啊！哎，你你是谁？出大事了，出大事了！不好了，不好了！直播杀人了！谁直播杀人了？在哪直播呢？不料，却发现杂物间内发生了一起直播杀人案件。啊！就在这儿直播杀人的。死者是超能平台老板，真能行，后脑勺被钝器重击，经过初步排查，凶手就锁定在受邀参加分享会的五人之中，他们分别是何不凡、大主厨、熏上人、辛德瑞拉、浩高定。我们是被真邀请来的，对，真。为什么会选中他们五人参加干货分享会？我们是特意被选过来的，为什么要挑我们呀、啊？群发预约单的人究竟是谁？他突然间就说了，不知道谁发的。游客零零二又和真有怎样的联系？当时直播这个手机上面呢，有一个程序叫做局域网入侵程序。凶手为何要直播杀真？众人到底？还有什么不可告人的秘密？案件扑朔迷离，等待玩家侦破。就是你选在勋和浩中间二选一，那就王彤来吧，咱们就是说有一个搜身的动作吧。尊都假都啊！哎呦，吓死我了！吓死我了！我没有，我没有。有吗？那你有啊？什么呀？什么呀？正式一点嘛！搜身了，正式一点，你别弄我。搜身，搜一下有没有？没有，我没有。来呀、啊，你看看，赵老师，你看看，你看看，看看你看看，你看看，你看看，你看看，这哎，这是凶器。有有有有有，这有这有。他有，他有，他有，钥匙、哦、不是钥匙 ，U 盘，固态密码，你要用这个再搭配动态密码，你才能登录自己的账户的虚拟账号。对，它等于是这个是等于它是一百二十八位的固态的密码，然后那个动态密码是什么呢？它是开机之后，它有个显示屏，嗯，它每次给你发一个，每次会变，嗯，对，对，对，对，就没了，你们身上都没东西啊？没东西，我没东西。现在去哪儿啊？能不能把零零二给搜出来啊？我们去这个浩泽看看他哥哥是怎么回事啊？对对对，这是我房间，这是你屋啊。多翻翻吧，朋友们。躲一下啊，谢谢。他有一个箱子，钥匙也没有啊。找找，还能在哪儿啊？哎呦
What? Sir, eh? What? That's his code. Code reminder: the most important day. The most important day. The most important day is the winner. That's which day? Find that photo. 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 金日伟设计师奖，二零一九年，没写几月，没有日子、啊，我可说过了，但没人记下来。一九年，我在二零一九年的飞号的时候呢，我就拿到了新锐的设计师的奖。二零一九年六月一号的时候呢，六月一号的时候呢，六月一号对不对？哎，六月一号，六月一号，六月一号，果然是。甚至入超能餐，竟然过期贴标嘛？超能服里面都是辣椒酥、无良商家，都是热门。超能 box 黑料，他在搜这个黑料。不，他就是他已登录超能克死啊，他就是在这登录的，他就是他自己在报的自己啊。嗯。真能行！十四号的时候说，超能服和超能餐也被揭了老底，黑料满天飞，怎么办？继超能玩后，超能服、超能餐被同时爆雷。超能服里面都是辣椒酥，他自己在爆的自己啊！我真的对这个平台深恶痛疾啊！我也是花了好多的积蓄买了这个发泰币，我们做了这个超能服的合作，为什么呢？这个说说不出来。哎呦，这儿我找到钥匙了。这一个个这么厉害吗？这这兜他也翻。这个兜不就是写着钥匙在我这儿吗？还得还得是您。哎呦，有个大衣啊。哎呦，哎呀！哇塞，完这是啊！哇塞，完里面一个受伤的人，他买了这么多，是这样的。第一张照片其实是我哥哥，嗯，嗯，因为我哥哥就是当年被哇塞丸害的大学生。对，因为我哥囤了大量的哇塞丸，所以他旁边有很多的箱子啊。然后呢，赔了钱之后，他整个人就不行了，把自己锁在自己的房间里面，抑郁了。每天抑郁的，就是那样的一个模样，所以眼睛都凸出来了。所以呢，导致我下定决心，我也得把幕后的这黑手给找出来。然后，他在山鸡收藏网上看到买家背石柜，卖家大发财。哇塞！完当年暴雷被食鬼赚了最多的钱，他把他的钱通过买数字藏品汇入了另外一个大发财账户。是这样的，当时呢，我经过这个有问必答的调调查的这个事务所，查到这个资金的这个流动动向，诈骗案的背后其实是有一个叫贝石贝石贵啊，他是分批的购买了这个这个数字藏藏品嘛，然后这个藏品的那个买家是那个大发财大发财。当我看到平台上真能行跟大发财之间，他说他们有那个联系要强强合作，所以我就开始邀请真能行，我就是想要接近真能行，来了解这个大发财，因为这是跟当年害我哥的那个人是有关系的。哦，对。但是他一直都没有出来。所以呢，我想逼这个大发菜出来，所以当时我就爆他那么多黑料，看他能不能有一些动向和动作啊，对。然后，个人主页三月十八日收藏时间，用户搜索大发菜不见了。三月十八日收藏时间，大发菜，你就是被食鬼。三月十八号。你也就是说，那你没有任何办法之后，所以你给大发财发了那封邮件，对吗？不可能吧？是，你就是在三月十八号知道这个人像的，是。
然后呢，我就看到平台上零零一的那个帖子。哦，你十二号？对，我是零零二。哦，那今天是你跟我说见面了，是不是？是我跟你说的啊。你在四点半接到了那样一个通知，你当时产生了杀机的。对呀，而且你五点半还见了。我今天还在找零零一，我怎么下这个手？走吧，四点二十是勋去找的，我们去勋。这儿这儿这儿，我。听到人在这儿呢。来吧，朋友们，搜起来了。看看喽！哦，钱包，哇哇哟，哇哇哇钱，你还有钱呢？哎，这么有钱？这不是钱，欠条，借条，一堆借条。平商人借到了无语一百万，无奈一百万，好被骗一百万，春虫虫一百万，六七八九十，借了一千万。我们欠了好多钱啊！你怎么缺是欠了欠这么多钱啊？因为那天那天他们说奥印，真能行，给他发了一个信息说奥印，然后他立刻就 OK OK。不光自己的钱奥印，借钱奥印，借钱投资。那他这杀机可太强了，对，钱也太多了。大四点四十约的真，大大大去你那儿了。这你的屋，来来来，大家请坐啊。先男宾三位，同学准备，来往里走，走走走走。我今天不找着一个黑，找找多找找，把床翻翻看。来我家就这样，靠背有没有？有。Oh no！ 哦，有个派的。你有个派，你要房本干什么？我警告你，米奇奇可是我们家世代经营留下来的老店。大主厨说：“明白明白。”话说回来，到咱家的房本在哪儿啊？就是正常的。左下角的抽屉壳子。他的老爸爸房本，五百，三百。你把房本抵押了去买？哦，你那三百就是。卖房了，卖房子还的钱。他上面说的是让我必须还那五百万，我当时就说，我先还他三百万，因为我还要积蓄嘛。是的，是的，两百，大吃一惊啊！那你剩下两百想怎么还呢？那什么呀？咱们那个那池子呀，就是咱们那个投资那个呀。所以他很在乎菜币，不然那房子白卖了。对，就如果没有那个抛售的话，他去套现，没准还能把房子给对赎回来。明天他把那个五百万抛了之后，这就是他就根本不值两百万了。而且你房子也没有嘞，这个杀机也挺明显，杀了吧？对，这就是对，是想杀呀。走走，把那个手机给开了，真的手机就没了。搜真的房间。哎，那个不也扫照片就能开开啊？他那个眼睛，咱们先上那儿扫一下他那脸。哦，看眼睛啊，小鸡壳，看他眼睛，开不开吗？可能肯定是我们在座的一个人的眼睛能打开这个门。这手机后边啊，壳里有眼睛啊，你你手，哎呦，钥匙吗
Już. Jest to ten kawałek? Tak, to powinno być ten kawałek. Tylko ten kawałek. Lej, 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 lej. Co? 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 Co?
这个沙发底下掀了。哦、oh, ，哎，让我给吵着了。监控有有问必答事务所。我们都去过。最近一个月，去过有问必答事务所的就是这四个人了。我们是特意被选过来的，所以我们四个被选过来，就因为我们去过有问必答事务所。对他去调查的，然后也是他抓给真的。所以跟他一起设的这个局，让我们四个来的。对，我得找到这个呃零零二是谁，他是匿名联系我，所以呢，我不知道游客零零二的信息，所以我就跟他聊，我就说，嗯，我怎么有点怀疑你啊？你到底是不是真心在查这个事情？结果呢，他就很着急的说，我真的是在查，而且我还去了有问必答的。那我就知道了，于是我通过黑客进入到了有问必答的监控。我茫茫人海当中，我在比对曾经登录过超能 box 平台的人，一对比，你们四位就出现了。在真的 U 盘里有这段的录音。是的，那个录音也是他发给真的。对。哎，可是我中途那个问你的时候，我为了找证据问你，然后你为什么就这么快往后撤了呢？对，你的目的不是要找零零二啊，应该见呀、啊，所以，对呀、啊，他的目的是要为了要知道的吧。再你看看吧。哦，手机，发菜庄园智能门禁。嗯，主人指纹，庄园内所有房门均可输入指纹开门。This is. This is my big house. Welcome to my big house. 这是你家。欢迎，这是我家。大门密码、书房密码，有效期四月一号、四月三号。在他的衣服口袋里面发现了一张纸条，这个是谁给他的？手写的纸条，也是你发给真的。对，因为他根本不知道密码。发菜庄园主人指纹，这是我家。你是那个大发菜。对。大发菜就是发菜币的大佬，真，他说他要跟大发菜要强强联合的。大发菜，你是今天才知道的吗？大发菜还跟我们说，小波动不重要。当年的这个诈骗案是五千万的暴利，我跟真就是分了。然后呢，我就是用背石鬼的这个流浪汉的一个身份证开了一个账户。其实大发菜是当时我虚拟出来的一个数字藏品的收藏家，我好像在他那买数字藏品，但其实就是把钱转到了这个数字账户里面，于是就没有人能够找到这笔钱了。是我找到你们四个，真的是你们的雇佣关系的话，嗯，你是可以这么骂老板的。尽快举办澄清发布会，真能行说明白，马上安排。他这个态度什么的，感觉真能行是给你办事儿的。对，他是老板。哦，你为什么要找零零二？
，而且你为什么要卖五百万的发财币？抛售的也是你，我预约的抛售，谁发的？强制投送，可直接入侵局域网，对任何电子设备可强制投送内容。他给咱投的那照片、啊，我预约抛售是要刺激某人。他明天一开盘，他抛掉五百万之后，出价值就下去了，所有人手上钱都不值钱了。你们今天除了杀了他之外，没有任何办法阻止你们手里的财富贬值。这个是你们所有参与炒币的人都会共享的一个杀机。你想在这里把钱做掉？对。所以我跟他说，你就认你是大发财，不管你们谁对真有杀机。既然你们有人有可能查过这件事情，我就要疯狂的刺激你们。而且我在各位的房间准备了非常多的棒球棒，还有各种刀，各种的开瓶器，对，都是可以杀人的。哦，我说那开瓶器我怎么想？借刀杀人。你知道我为什么要撤退了？我这个时候不跟你见面，你本身以为有个同盟军，现在没有了，你就只能铤而走险了。我希望你能够动手，我是想动手啊，所以你没有打算动手。如果十点钟大家都走了，真还活着，我再动手吧。然后呢？但我没有想到我会被迷晕。我也没想到有直播这回事儿，所以你杀鸡是什么？好的，你现在可以去给我们开保险柜了吧？红魔识别保险柜里面录入了主人红魔跟客人红魔，也就是你们两个其实都可以开那个，对吧？哦，是啊，但我不想啊。你不想，没有手段，你想，你想你想我没有手段，盯着他，你想。哎，来吧，上瘾吧。还有兔小河，这是什么东西？他也有不知道的事儿。当你看到这封信的时候，我已经躺在沙滩上吹海风了。我想跟你心连心，你却跟我玩脑筋。我是骗子，但不是傻子，我悟了。既然大发财的账户可以不受限制的提现，那其实这就是你一个人的游戏。这四年你给我上的无数堂课，但这次轮到我给你上一堂课了。你瞧好了，我才是黄金城的第一骗子。红马甲是我送你的最后一份礼。他崔瑶瑶的衣服。庆祝哇塞，完成功赚到五千万，赞买卖不算交情。他跟他叛变了，原来他是听他使唤的。是这样的。其实是我提出发财币的这个计划，因为国外这个数字币已经很流行了，但是在黄金城没人做。可是我的计划里面从头到尾是一个骗局，这个发财币的所有的进来的钱，其实最后都是流向我个人的账户。而且我个人账户是可以随时提现的，也就是说，我觉得够了的时候，我会把这些钱全部提走。什么时候才叫我够啊？大 boss， 真不知道这个是关联到我的个人账户。而我跟他说，所有在超能平台的这个发财币的这个进出，全部是有手续费的，而这是一笔巨款，而我愿意跟他分百分之十五。
所以呢，他就答应了我的这个发财币的计划。可是后面这个超能平台又爆雷了，再加上号发了一个嘛，说大发财，你就是贝氏贵嘛，我就觉得这个会有问题。我开始想到，如果有人把当年的哇塞玩的事情和现在超能平台的事情联系到一起，他会知道大发菜是一个彻头彻尾的大骗子。不但我自己要坐牢，而且我家族的声誉也会受影响，所以我必须想办法来解决这件事情。你对真有非常强烈的杀机，所以你就约了我们五个人来，就是来办事儿的。对。我就利用有人开始打听哇塞玩的事情，告诉了真，我说这是个巨大的风险，我们要做一个钓鱼计划，嗯，我们要把这些人约过来，然后我们知道是谁之后就能解决这个问题。故意，所以我跟他说，你就认你是大发财，只要他死了就是大发财死了，然后大发财的账户就没人去查了，因为他死掉了啊，对，所有的秘密就会灰飞烟灭。虽然他答应了，但他提了一个要求，他要求分这个账户百分之五十。我说没问题，然后隔天他又加码了，他说要求这个密码，他要一半，我要一半，他要把我钳制起来，我就先答应了他。但是真不知道我的红魔是可以开这个的吗？事实上，只要他死了。他的红魔开不了这个保险箱，我也不会来开这个保险箱，因为那个他是银行的账户，不需要登录到超能平台的，我依然可以提现走人。我又拿到了钱，又可以把脏栽到大发菜身上。但是真把你的那个拿走了。两都是空的哈、啊，这里边东西你是刚看见的，对，这封信是我刚看见的。他为什么都要给你上一课？我不知道，我不知道他的计划是什么。但我怀疑喷晕我的是他，他走了，他得带着钱走了。U 盘，固态密码。哎，他身上有一个吗？不是，我们看看呀。我的一半在这儿嘛。你插上来看看来。我这个就是固态密码，打开。小豹子，豹子，豹子。哎，你咋的哟？我的这个密码被换掉了。真拿的小豹子对吧？小豹子是真，所以我用的他的 ID， 但大发菜的固态密码现在不知道在谁手里了。他把他喷脑子那个时候，他把他这个固态密码调包了。所以应该真正的东西应该在那个真的手里。现在那个密码在他身上吗？不知道，看一眼。看一眼吧。哎，我觉得这个密码。现在是不是应该在凶手身上？也有可能。所以其实我大概率是真喷的我，应该是真喷的你。他给我换了密码，把我绑在这儿。真不用把你绑在这儿啊！真把你的那个拿走了之后，他提现了，他按他的计划，他已经在沙滩上了。你醒来之后，自己去开那个保险柜，觉得自己被耍了，这是真的计划。他只要喷你就行了，等于真根本没有来得及行使他的计划。对他只做了第一步，就是七点半的时候，人家就给他制服了，进入。但是这个人如果想杀真的话，他就直接把他带到这儿杀了，就完事儿了。
他绑你跟直播的目的又是什么呢？就是他屋里面那个白色液体，不知道是什么。哦，这里面是牛奶啊，还是啥？让他看看去呗。那个杯子，这个杯子，哪有杯子？找了个钥匙啊！我就说拿张纸拿出了个钥匙，是不是还有个箱子没开呀、啊？还有一个行李箱没开，眼哎，这有个箱子，在哪儿啊？哦哦，哦打开它。衣服，这个没有口袋，这能行？黑市见不得光，一喷即晕，他要一个。嚯！所以就是真喷的我，真喷的你。血浆包，它要两个。死里逃生，它要一个。特制货品，两天后取货。特制货品是什么？两个，两个。真买两套血浆跟特制货品是为什么？他传了个什么计啊？代表他的这个计划至少在两天前就已经。他四月一号就来了呀，就两天前。范范，耶，你看，啥呀？动态密码，他想走他的那个密码。死里逃生，服用者三十分钟后进入假死状态，一小时后恢复生命体征。假死啊！他杯子里喝的就是这个吗？对，对他喝了的。这个一共是一百毫升，他说一次喝五十毫升，应该正好少了一半。假死，他要假死。买了飞机了，他今天就本身就要已经走了，他十点，这是他一会儿要走的行李箱。一小时后恢复生命体，那他不是等于说自己安排了吗？他自己安排直播，假死，死里逃生。服用者三十分钟后进入假死状态，他想要的是两个密码在手，卷钱走人。他的原来的计划是这个。死里逃生，他自己安排直播，假死怎么了？想看看这上面的瓶子有没有被动过。哎，什么啊？什么
，空瓶子，这些都是满瓶的，这是空瓶子。而且它是个假瓶子，而且这个质感是那个长质的，空瓶的，这是砸头的，哦，是拍戏拍戏时候那个，哦。所以就是假砸，是不是这意思？他应该是找了人，就演了场戏，在刚刚在那，让大家以为他死了。凶手他是跟真在之前就达成了共识，七点半一次喝五十毫升，然后弄晕你。他进入驾驶，十点的时候坐飞机跑。那不对，那真死了呀！伤口跟失血可真的、啊。为什么真死了？肯定是中间他的计划被被凶手破坏了，就是砸瓶的这个人跳水了。本来说假杀他，结果先变成真杀他。对，凶手呢，他把这瓶子换了，换成一真瓶子，一下给他砸死了。为什么要把你绑在这儿啊？他让你在那儿看着他死，而且他直播给这所有的人看他死了，这个合理。虽然我坏，但是我蠢。小丑就是我自己，但是。这个凶手跟他打配合，他原来是真特别信任的一个人，不见得是真信任的一个人，是他跟真达成了一种交易。对。那真为什么要买两套血浆跟特制货品？嗯、可以进行讨论了。真的计划里面为什么要有两个特殊货品呢？侦探，那个单子上有那个买货时间吗？没有。但他两天后到货，那就说明他这计划还挺早就跟人商量好了的，因为他今天用到这个东西了。我们再还原一下真的计划啊！首先，我认为他肯定是找到了这个合作对象，才去买的这个东西。嗯，因为你的计划细化到这份上的话，你不可能说我还没找好合作对象。但是我就在想，他原本的计划里面要买两套血浆跟特制货品，是为什么？因为特制货品，咱们觉得今天砸的那个肯定不是特制货品，否则他就不会死了。嗯，对吧？但是我们在现场只找到了一个，买俩是为练练手练一个，试试，就是说买完之后先看这东西产品怎么样，先给自个儿一下，先给自个儿一下，对。哦。他会不会先挨了一下，假的？直播结束之后，他再补那个真的。那为什么现场没有糖化玻璃的东东西呢？后面黑屏了之后，他再把糖化玻璃扫掉，再砸。你
我们看直播哪有这时间差啊？等一下，你们是看完直播直接来的？对啊，对啊，对啊。然后，因为我们就看当时，看完当时出去找他们，直接找到底。真的酒瓶。他们这不存在扫的事儿了。对呀、啊，他拿糖化玻璃打完之后，他还得捂镜头，扫扫完之后再拿针的补一下。对，侦探，他们昨天预录了一遍。我觉得那个视频有可能剪辑过。他那个时间，他坐在那八点，那个镜头是。昨天甚至前天拍的，不是，预录的有一问题是，他那是真的，他今天是真的。刚才看着挺平顺的，没有什么剪辑痕迹啊。这是完全，这肯定是你嘛，对吧？这是我，这是他。这能剪啊？这个是假的，你看他手里是假的，他手里的瓶子是假的。对不起啊，这个瓶子的破碎方式，它是个假瓶子，它是个假瓶子。你看它的那个碎的方式。这会儿用的是假瓶子，他还没他在演啊。哥，你这个是今天真的？对呀、啊，你说这是昨天吗？对呀、啊。看你的，从哪剪？从哪剪？剪你剪在哪儿？换镜头，你那画面能能呈现出来一个，要不然是断了一下，要不然是他他这是一镜到底，他没有那个断的那个点。他可以剪的点就是他转过来的时候就可以剪。他这个转过来的时候完全是零看，没有什么。咱关键咱咱不懂剪辑，关键是。但是他可以是，就是从运镜上来看，他这样打完你之后，转到墙的时候。啊，刚才对墙那个是有可以剪辑的，那个对墙点是可以剪辑的，那个一定可以剪辑啊，是可以剪辑。所有的片子，每一镜到底，对一镜到底，它通过墙都是可以剪辑的。啊，是完全没破绽的那种感觉，看上去。如果如果。如果是昨天录的话，那就是昨天用的是糖化玻璃拍的，但是今天砸是拿真瓶子砸，就那他昨天为什么要录这么一遍？然后他中间得拿着和这段素材去跟他昨天素材，他还得剪一下。为啥不能直接用那个完整的？就不用剪了呀。你你是不是配合演了一次？没有，他后边有八点钟那个时间点，那个钟那儿。对哦，他那个八点很关键。他的原来的计划里面是昨天弄是为了造时间线，就是为了要拍那个钟。昨天拍完他的死的这个部分，今天他先于
八点之前把这个拍好，所以他其实可能我可能七点半就被就被摇七点三十五就被摇醒了，然后他从三十五或者是某个时间点到四十把这个东西剪好，剪好八点钟的时候上传，然后跟大家一起从屋里跑出来。终于直播杀人了，不好了不好了，真总遇害了。就是他今天河看到那个部分到后面就没法用了，还有用，因为河当时没注意看外边的钟，但其实今天是八点之前，因为他要回到房间，所以你的直觉是对的。他剪辑的这个东西也是跟真商量好的，对吧？所以他们一开始就买了两个。对，他原来应该是今天跟昨天都是糖化玻璃，但是万万没有想到今天变成真的玻璃了，所以会多一个糖化玻璃的瓶子，多一个血浆包。血浆包是一定要处理掉的。嗯。然后他杀人的时间，就是今天你看到的那一下是真的把他敲死了，对对吧？死亡时间八点之前。所以这位凶手他是跟真在之前就达成了共识，且昨天还预露了，精彩。我觉得关键证据很有可能是某个人手机的深处藏有一个剪辑软件，谁最会剪辑？最会剪辑。厨师通常最会剪辑了。这，为什么这么说呀？大哥，我哪儿给你去感觉？熏啊！对呀、啊，托尼最会，托尼剪的，最会剪发。那裁缝，裁缝剪呀。裁裁缝才是剪。哎，朋友，演员才最会剪辑了，可以投了。那这个人，我倾向于他之前并没有说想要杀他，他是真的想跟他配合。但是就是因为我四点半给大家投送了明天要抛售的，它产生了巨大的波动，所以它稍微修改了一下这个计划。嗯嗯。如果这个人他是在四点半的时候他才真正产生了杀机的话，那这个人会在四点半之后再去找他吗？我觉得有可能。但是凶手去找真这件事情。时间点上，我们没有办法去百分百印证，因为这是他可以撒谎的点。嗯，他们聊了什么也没有办法印证，嗯、对吧？所以呢，我觉得推凶的话，首先第一点，谁有可能接受真的这个这个拜托？对，贿赂他会跟他搭档、哦。另外一点，他又得有足够的杀机，让他临时从搭档变成了凶手。嗯。我觉得真他其实不太可能用威胁的方式去给让人合作，因为威胁的合作你达不到这种信任，而且你中间会有半小时死。对，其实我觉得就是简单为了钱。对。问题是死者的这个合伙人啊，受到了死者多大的信任，或者许诺了多大的利益吗？嗯、首先，这个人一定对真还是有所图的，就是真能弄得动他。嗯，对，真的是利益利益能谈拢呗，能谈拢。与此同时，这个人还要满足一个条件，这个人是不是能够真觉得我能拿捏他？最重要的是，真觉得他能拿捏，真想不到他会背叛他。所以得以真的视角选一个他最信任的人。他会最信任谁呢？何不凡今天整个在计划中参与呢？从头到尾，可以排除的。嗯，我觉得可以排我，我觉得我那挺充分的。他怎么就被排出去了？怎么怎么不能排呢？我连谈判都不去找他谈，那就更可能说明你们提前几天谈好了，你就不用再去今天找他去了。那我这么跟你讲，就是如果我将来要当明星的话，我更不可能配合他了，因为一个是我永远的隐患，他可以用这个事情一直拿捏我，我一直有不断的把柄被威胁，那我这回不又多一把柄吗？我配合他假死。但是你们的计划里面，凶手是干净的呀，之所以要做这个时间线，是为了给凶手。
做不太想证明的，他们这个计划里面不想凶手被抓到。是，但是问题是，是不是真就有一个巨大的把柄？对啊，就是拿捏住他了。唯一的有一点就是这个事儿也是他对真的把柄。也合理，行，不排你了。那、啊、这什么？我觉得在现场当观众也是不错的一件事儿。你说咱们就是就是幸运观众，反正讲不了那么多，那是挺好的，没啥地儿幸运观众。但是从他的视角来看的话，他会不会觉得我没有那么值得信任呢？而且我之前跟他已经闹翻了。我不信任他，他也不信任我。你要这样想，他会找一个跟他有这么大矛盾的人，就是我的这个矛盾是直接的。不是，他一直在背叛他，然后一直在跟他合撕毁合同，就是一直起刺儿的都是他，而且他一直在还在威胁他。如果他有机会能把他杀了，你会找这样的一个人来帮你办事吗？好理由 ，Good Good， I want you， 是不是？我不可能啊。哈哈，那就是你们三个记住的一个了哈哈哈哈。<笑>你们三个<笑>，我们三个怎么了？他们三个这样的看着我们<笑>。我觉得号可以排除。什么？号可以排除？就排了吗？啊、等着等着等着，我真的，对对对，在哪里可以排？他作为一个在查这件事情的人。突然去跟真达成这个协议，因为零零二这个事儿，他是零零二这件事情是坐实的嘛？嗯，而且他字里二十头，他今天还在跟我聊，他今天还在找。对，我今天还在找零零一。哦，这个点是对的。因为如果他之前已经跟真达成了协议，且昨天还录了一段，今天四点二十的时候他还要跟我说见面聊，我有点疯，我觉得有点颠。就我觉得，你站在真的角度来说，去选择一个合作对象的话，你不会选择那些你了解过少，你也不知道他们什么人性的人。对，从真的视角里面，对浩来说，其实就是一个帮我设计超能服的人。对，他有多爱钱，他现在有多欠钱，或者他他哥哥跟我有没有仇，根本就不知道。对他对我不了解，真的视角里面对浩，我跟浩是一样的嘛，全是五百万那个合同那事儿。嗯，大也好说，买就跟他说不用还钱了。嗯，从大的角度来讲，真的视角里面，这是一个欠了我钱的人，他还了那三百，我就催他赶紧还那个二百。你说你你账上有几万的那个发财币，你稍微卖一卖，你那两百不就还了吗？是啊，是这意思，不等着呢吗？对不起啊。发财币，发财币，现在他们脑海当中是会增增值的，他不会轻易抛的。他觉得现在，因为我们但凡觉得不好，他就给我们造势，告诉我说什么又又又融资了，又怎么着了，然后我们就他宁愿卖房子，他也不想轻易动他的这发财树。他拿捏我们是真的。但是如果那你知道这个币贬值了之后，那你房子也没有了呀。是啊，是有这个风险啊。对啊，所以你知道这个消息之后，你会最崩溃啊。你不是钱没了，房子也没了。但是我那个稍微有点弱啊，我是四点四十去了真房间呢，首先要表态嘛，就是说那个录音里的人不是我嘛，因为我知道他不是十分钟之前发了一张那个照片嘛，就是那个他要抛售这事儿，他就根本没理我，然后就坐实了我对他的一个一个就是一个猜测，就是说他要抛线就走了，对，你准备怎么弄？就是您给准备了那个。开瓶器，晚上十点的时候想去找他，就再再跟他说聊花钱这事儿，以这个机会进他屋里头，能给给给弄了。好，你的呢？你五点半准备怎么杀呢？我原本的计划就是十点之后，然后拿那个屋里的水果刀给他给他弄死。就您准备这几个，谁用谁准备用棒棒球棍啊？<笑>其实勋是很好收买的，因为他的目标就是钱。从真的视角里面，勋一心想着发财，且他听了我的，有了大的投入进去了。他借了一千万，但是他不知道我借了一千万，他不不需要知道你勋的钱是从哪里了，他一定知道勋投了大量的钱在里面。对，这一点来讲，勋是最好拉拢的，因为利益息息相关。不是二十进去谈完话了吗？等于我三十回来，我再看着弹出照片儿。我觉得所有的证据对我很不利，但是呢，他敢找我吗
，因为他知道我只爱钱。谁找他合作不都是为了钱吗？我觉得对于我来说，我知道他昏迷半个小时，我可以把钥匙偷走。他的意思就是说，没必要非得到要杀人，杀因为勋的合作的目的就是拿钱嘛。不是啊，杀了他起码他手里的币不会账户给账，他全吞了。对。咱们就投票吧，交，走。哎呀，这烟呀，反转反转再反转。哎，本来以为自己是幕后大 boss， 结果只是扑雷中的一环。我先根据这件事情，是从四月一日起，真就已经跟凶手达成了一个合作。然后呢，在今天的时候呢，凶手突然改变了自己的计划，把这个唐做的假瓶子变成了真的瓶。那么这个人呢，必须是真非常信任他的，在这个计划里面是觉得他可以拿捏住对方的。所以呢，因为排除别人不可能，所以今天好像只有可能大主厨和。熏上人了，原来是你，你删了我。嗯、先排除何不凡和泡高定，现在在我这只有大主厨跟辛德瑞拉。但是在一个人要假死一个小时的这个状态下，我觉得他不会相信辛德瑞拉的。那相反而，我觉得大主厨是相对比较懦弱，然后比较听话，然后也比较温顺的这种感觉。所以我这一票投给。大和勋其实他们俩都是图钱，那么其实图钱是最容易被拉拢的两个人。啊，这边呢，勋是欠了一千万，大是两百万加啊加一个房子，所以最后，在大跟勋我都无法有百分之百的把握去锁的时候，我今天嗯，投给。不是辛德瑞拉就是熏上人，嗯，因为他一个是熏一个心，一个他们是利欲熏心。我要投给的是熏上人，嗯，会是怎么样呢？啊，看结果吧。棒棒棒棒棒！我坚定不移的投他。因为其他的人都是跟他有一些利益的纠葛跟背叛，只有他是最听话的。当知道的时候，就起了杀心。我觉得勋上人是唯一一个跟真能行在一开始能好好沟通，能够让被说服听真能行话的人。拜拜。根据我们最后的还原，凶手需要在呃提前一两天就要跟真达成这个合作的协议。呃，那在大和勋里面，我觉得，呃，其实大更符合，因为大，呃，因为因为协议的问题还欠了真两百万没有还，所以真可能更会利用大的这个把柄去迫使他跟自己达成交易，然后帮助自己。就对真来说，大可能更容易去拿捏吧，所以我想把这票投给大主厨。啊，主持人，真是一个自以为是的一个骗子，他所做的一切都是为了利益，所以我最终还是会在勋上人和大主厨之间做选择。整套逻辑盘下来
防谁呢？这是，来，请宣布。互联网普法综艺《大侦探》第九季，谁是杀害真能行的真凶呢？首先，公布获得零票的安全玩家。我觉得应该没人投号，好吧？我觉得你也是。我们就站在一起。啊，他们三人门头啊！获得零票的是何不凡。杰杰，何不凡肯定好。嗯。后高地。心是完全没人投啊。辛德瑞拉。哇！果然是我们仨。进去吧你，进去吧你，看啥进去吧你。表情凝重。醉了你们也是，别会玩啊。剩下的票数集中在大和勋之间。大勋。耶。那不就一个人吗？对。对，进去吧你，怎么都是你。大和勋互投了对方，好意外啊！<笑>你看，你看，自投自个自放。后高定投给了勋圣人，涛不老投给了大主厨，何不凡投给了。大主厨相对来说他是比较被动的，因为他欠了真五百万。从利益上来讲，他是有可能会接受到真的某些条件去做这件事情的。就投你了，大主厨。大主厨，他投给了我，三比二。辛德瑞拉投给。其实我觉得勋，因为他这个。外债的东西更多一些，投给勋上人。勋上人啊，我就说您您是明眼人啊，三比三。侦探第一票投给勋上人，侦探第二票投给。我是觉得以薛尚仁现在状态，他外面欠了那么多的钱去欧印，他就算知道真要去砸盘，反而更不构成他的杀人动机了，因为他反而会拿这个东西去跟真谈条件，就这两个人是是可能达成长期合作的。然后大主厨的话呢，如果是真去跟他谈条件，也许就是会免除他剩余的债务。大发财的账户上具体有多少钱，将来怎么操作，他也许不想透露给他的合伙人。也正是因为他的这种极度贪婪的一种一种选择，可能大主厨反而会知道明天他再也没有希望把那些币变现之后，冲冠一怒有产生新的杀机的那个人。大主厨，哇哦，平平啊，平了。景大和勋各发一轮言之后，再重新投票。还投？还来？来说一下为什么不是自己？来。首先，刚才他说的第一个就是说要更信任一个人。两个人比起来，其实来说，他肯定更更信任他，因为我跟真没有什么太多更深的关系了。你们不觉得就是真如果找我，就这件事儿就是很奇怪吗？就是在于他找我干嘛？因为我也会觉得很奇怪，因为他犯不上找我
你在说什么？你刚刚这个话是废话文学。你要是想解决问题，你得找这种小人。就是我的意思，就是说，我的我的意思就是说，因为他有点奇怪的原因是在于他怎么就能信得了我把这事儿妥妥就给办了？因为你怂是吗？对，就是我怂。他怎么就能信任我？中间就完全不怂，所有的就把这事儿给办了。而且我也会觉得很奇怪，就是在于我只是欠他了二百万吧。如果说我怂，我不会为了这个钱杀他，我反而是应该跟他说这个钱能不能平了，后边咱们再聊聊有什么别的发展。因为我是一个以和为贵的，我不是那种咣叽一上来就能一下给给人给人打死那种人。所以他选你不是正对路子吗？你是以和为贵的，你是叫听话的。对呀、啊。所以我更下不去手啊！如果他来找我聊的话，我就应该用另外一种方式跟他能再再续长一点，看后边还有没有什么别的机会。首先，以我想要选这个凶手，一定是这个真很信任的一个人，他愿意跟他合作。我是一个圆滑又聪明、嘴伶俐的人。如果我做了这件事儿，我知道他这个秘密，他跟我合作，他会放心吗？嗯。所以他是不会找我合作的。嗯。我们并排站着，那个，然后侦探说三二一，如果觉得是熏上人是凶手的，举左手；如果觉得是大主厨是凶手的，举右手。好。啊 ，OK OK。来，三。二，一，你们俩有什么可举的？我俩不举，那其实就是各自坚持各自的呗。那就还是大老师进笼子啊。Okay, okay. 没事哦，那我进去了啊。哦，没你没改啊，你也没改对不对？没改，都没改，两个还是都没改。行，好嘞，可以，特别好。我我、嗯、没事，我都进来了。我犯不误杀、啊，大主厨究竟是不是本案的凶手呢？哎哎哎哎！无所谓啊，反正我们在核心圈里嘛，选就没有跑偏。接下来我宣布，本案检举。没错，我就是这一案的凶手。成功！成功！哇哦！他答应你的是什么？他答应我就是抹那二百万，不用还债，就是那两百万，就是抹那二百万。他三十号就找我去聊这事儿了。然后呢，昨天不就来拍这事儿了吗？昨天先拍一个那个先砸酒瓶子这事儿，都没有任何问题。我其实不存在任何犯罪的的事情，我只是帮忙敲他一下，敲了一下。我当时就同意了。为什么今天这个事儿是这样的？就是因为您那个开了那个，对，就是要不你进来待会儿。其实你是凶手，为啥呀？你发了那个，他明天要砸盘，没有，那是四点半发的。对，四点半，他就改变计划了，我就改了呀。他跟你说，他他焦点，开心开心开心开心开心，这是为付费啊，五千一位啊。我只问一个问题，他当时跟你解释为什么他要假死，他说他要钓鱼，他说是因为公司那个被人陷害了。所以他要调出来那个陷害的，他就是没有人会死，我只是想钓个鱼。OK。今天一出来，他突然间有一个录音这个事儿，就让我，因为他之前没跟我说过录音要抓卧底这事儿。后来回去刚想，然后四点半的时候又发了一个那个，明天要抛售。对，你就知道事儿没有那么简单，不是钓鱼那么简单。我就感觉我又又被骗了。然后呢，我只问了说咱们的计划是不是没变呀？
他说没变啊，没有任何变化。反正我就觉得他没变，我变了。我心里觉得这事儿，你要再耍我啊，我就受不了了。然后呢，他就跟我约的是晚上七点半去河的门口集合。啊。然后对我去的时候，他已经把他喷晕了，那个一喷就一喷就晕药。然后我就帮着一块把他挡住了嘛。啊。挡在那边，你还煽我了。山，他是他的剧本，我是颤抖了半天。你没看见前戏啊？那个时候，那个时候，啊，先给了自个儿六百多个嘴巴，之后才这小拳。为什么山那么顺？是因为本本身已经山云了，然后呢，才才到您那儿的。这这这这这这一掌，然后给您打醒了之后，然后我就是住在中间换了那个换了那个酒瓶子，真的玻璃瓶。一瓶子给打死了嘛，然后打死了之后不推你把推晕了嘛。后来有一个特别大的惊喜发现了，嗯，我本来就要掏他那个一盆集运药，我一掏兜，我掏出来那个大发菜的那个固态密码，他换的，他换的。对，然后我就知道这六这有好几百亿啊，然后我就琢磨哇，我还找捡捡到这么大一个事儿，我后边先看看，要怎么着谁有那另外一半，我就没准能还能还能拿到那几百亿，留下来了。对。然后，如果你们找到了我这个那个 U 盘，就找到了一切。然而，你知道我这个人是一个非常守本分的人，这么重要的东西，我一定搁在我们传家宝的那个地方，就是我那个金勺，还有一个金碗。对呀，那个下边儿，就是你那边，哎，那那边，那那那那，金勺、金碗，哎，我还真扒拉过这玩意儿。哎，他这儿也有干货，啊？找找，多找找，在里面。这里，是是是，就这个，这是您的对吧？他给您调包了嘛？对，你那个两百万不但抹了那三百万那房子，我给你赎回来。哎呦喂，太好了。钱给你还了，房房子肯定给家里安排。行行行行，这我做劳做的也踏实啊。哎呦嗨，累了充充电，来瓶外星人。有请侦探助理送上由外星人电解质水提供的侦探徽章，给多大的？啊，多大的？然后对，他也有一个。好，好，恭喜恭喜！好，来吧。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。累了充充电，来瓶外星人。哦、谢谢外星人电解的水，谢谢谢。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出，谢谢谢谢。去借护头皮，当然海飞丝。本节目由海飞丝赞助播出，用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。好了，辛苦了，走了，走了，拜拜。那我们就走了，走了走了走走啊，拜拜了。拜拜拜拜拜拜！你待着吧，李军心啊，怎么回事啊？啊，骗了我。大白吧，真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是主持人小齐齐思君。今天我们同样邀请到郭慧法官啊，小齐好，肖丹法官和杜素娟教授。那今天的案件呢，发生在虚拟的黄金城当中，这里物欲横流、蜂拥而至的财富信徒呢，痴迷于出卖可支配的一切，换取下一场投资的赌筹。以折叠时间、超能生活为概念的超能平台一经推出，便迅速的风靡了全城。在不久前，超能平台的大发菜官宣了以重金拍下了张不停的晚宴，抽选幸运嘉宾共赴宴席。然而宴会上发现，大发菜竟然是真能行，且丧命当场。本期的合议庭，我们将会从虚拟货币、金融骗局探讨关于高校生活的话题。在探索案件真相的同时，以案息法，与法同行。合议庭第八案现在开庭。那通过正片，我们也了解到，受害人真提前呢与大两个人是商榷好了进行一个假死的计划。但是在计划实施的过程当中，大呢假戏真做，将真杀害，并且剪辑了视频，制造了一个假直播的事件。
这整个的过程，我们还是先请法官们对于他们的行为围绕相关的法律进行一个量刑定罪，就是一个非常简单的一个故意杀人行为。呃，虽然说受害人真，呃，他之前和大两个人提前啊预谋做一个假死计划，嗯，当然这存在一个诈骗的行为，嗯，呃、或者说从预谋从事其他的一个违法犯罪，但是在这个过程中，他也付出了他本不应该付出的。巨大的代价就是付出了自己的生命。嗯，那么显然，在这个里边，我们是应当以刑法第二百三十二条故意杀人罪来追究大的刑事责任。明白。在本案故事里面，可以看到真与和曾经恶意兜售伪劣药品挖塞丸，而超能平台成立之后呢，所兜售的也是一系列的假冒伪劣产品。这其中会涉及到哪些犯罪行为？而这具体又如何追责？也请法官为我们介绍一下。故事中的超能丸。它是以保健品的名义进行销售的。保健品的案件呢，既可能涉及到罪与非罪的区分，也可能涉及到此罪与彼罪的适用。罪与非罪的区分呢，主要是判断行为人主观上有没有非法占有为目的。比如说，行为人呃完全无视被害人的健康状况，造成了被害人延误了病情，遭受了身体上的损害，那我们就可以判断他主观上具有非法占有为目的。此罪与彼罪的适用呢，主要涉及到啊诈骗罪、生产销售伪劣产品罪、生产销售有毒有害食品罪、生产销售假药罪啊、生产销售劣药罪以及虚假广告罪等等。如果超能丸符合食品的特征，那我们就可以考虑适用生产销售不符合安全标准的食品罪、生产销售有毒有害食品罪以及生产销售伪劣产品罪等罪名。如果超能丸符合药品的特征，那我们就可以考虑适用生产销售假药罪、生产销售劣药罪等罪名。在司法实践中，判断保健品是属于食品还是药品，一般可以通过产品的审批文号、产品的说明、是否规定有适应症啊，或者是功能主治、用法和用量等外观标识进行判断。如果判断不明，可以通过经营者他是以何种名义去宣传和销售这种产品的来进行判断。嗯，另外呢，就是在实践中啊，涉及到保健品的犯罪，还有一个比较常见的就是组织领导传销活动罪。现在很多传销犯罪都是打着推销保健品的名义来欺骗这些病人或者家属，来通过呃收取入门费啊、拉人头的方式来。开展这个传销活动，嗯，在这个里边，这个保健品很有可能就是一种，呃，用来敛财的、用来传销的一个工具。这种情况呢，我们在实践中呢，也都把它按照组织领导传销活动罪来定罪处罚。嗯，明白。刚刚我们在讲到宣传这个事情上面，其实还想请两位问我们仔细来分清楚一下，我们经常说的虚假宣传和卖假货之间具体的区分到底是有什么不同？假货呢，是指使用不真实的厂名、厂址、商标、产品名称、产品标识等等，使消费者误以为自己买到的是真货。嗯，比如二十几年前，当时的名牌鞋比较贵，而人们的收入水平又比较低，有商家呢就推出来几十块钱就可以买到一双名牌鞋。嗯，这个呢就是属于假货，穿着舒不舒服不重要，只要鞋子上有一个很大的商标就可以了。而虚假宣传呢，是指经营者利用广告或者其他方法对商品做出与实际内容不相符的虚假宣传，让消费者呢误解的行为。比如有一些商品明明是有各种原料混合而成的，但是却对外宣传纯天然、无添加等等。嗯，其实你看，我们对于虚假宣传也好，包括卖假货也好，一直都会提醒大家一定要警醒这件事情。可是，总是能够看到，还是不停的有人在。上当受骗，因此而受到利益的一些侵害、损害。也问一下杜老师，您会觉得说这背后有什么样的原因呢？很多时候我们还是要了解这个虚假宣传、虚假营销，它那个底层逻辑是什么？比如说像老年人的那个保健品，他就拿捏了老年人那种，哎，我想健康，我觉得他拿捏了三个东西。第一个是他拿捏了我们的期待和渴望，第二个呢，还拿捏了我们的盲区。一般都是他宣传那个东西，我们没有辨别力，那这个也是我们容易上当的一个原因。第三个更重要的是，他还拿捏我们的思维弱点。思维弱点是我们
每个人都比较容易相信我们想相信的东西，就是我们能够看见我们想看见的东西。当他那些词儿一出来的时候，他迎合了我们内心的期望，哎，你就觉得哎是啊是这样啊。那这个就是我们的一个思维弱点。还有一个呢，就是从众也是我们的思维弱点。你会发现这种虚假宣传一般会告诉你说有多少人已经选购了。会不断的给你看他的已购的那些记录什么的，这个就是在挑逗我们的从众心理，所以我觉得这三个拿捏是很厉害的。是的，现在买什么东西会看看它的销量如何，但这种心态就被对方给拿捏住，被拿捏了。就像我们看看那个评语啊，看评语，有的说它评语它是假的，所以还是要一再的提醒大家一定要警惕。在这次故事当中呢，我们还看到是通过发菜币进行炒作，然后呢谈到虚拟货币这件事情。在法律层次上，还要请法官们为我们来讲解一下。因为根据我国的法律规定，人民币是我们国家呃这个发行的唯一合法的货币。嗯，其他的任何呃以货币名或者说有货币的实质，没有货币的不叫这个名字。虚拟币啊，本质上来讲，它确实是一种现代科技，本身是有一定的利用价值。但是，任何一个货币啊。我们首先要货币，它要有交换价值，上面要凝结的我们人类的劳动成果，而虚拟币它本身并没有凝结我们的劳动成果，它本身也是没有太多的一个交换价值，只是人为我给它设定一个交换价值。显然，它既侵犯了我国合法的呃作为法定货币的人民币的这么一个地位，同时呢，呃，因为缺乏相应的监管，它没有合法身份。那么，往往伴生着一些违法犯罪行为，比如说非法集资，利用它的隐蔽性的特点进行洗钱，啊，转移赃款赃物。所以说呢，呃，虚拟币的发行、运行一直是我们国家法律所严厉打击和规制的对象。嗯，因为科技不断在发展，面对随时可能会出现的新鲜事物，我们该抱有一个怎样的态度去面对他们呢？虚拟货币的追逐里面，大部分人有一个思维，财富思维。他追逐的是一夜暴富，就想快速的能够发财致富啊！嗯，这违背了劳动和收入之间的公平公正的关系。如果你去信奉它，你去追逐它，这个就会对你造成伤害。比如说，第一，你会对日常劳动失去耐心。如果我可以一夜暴富，我通过日常劳动来争取收入，这个思维就会被它攻破，你就会发现一个赌徒的心理就会到来。另外就是。对财富的定义也会扭曲，所以健康的财富是什么？是印证我们的能力。你会看到有很多成功的、真正成功的人，他赚钱不是为了赚钱，他是为了达到自己的能力的一个一个印证。但在现实生活当中，你会发现很多人得到财富以后，他的人生就终止了。其实这也是个伤害，就是因为财富没有作为一个能力的印证。实际上，我们通过这个虚拟货币里边的例子啊。让我们思考的还是货币里面包含的公平正义的那个逻辑在哪里？还有一个财富的功能到底是什么？这个都是值得我们去思考的。所谓的劳动创造价值，劳动才创造财富。通过虚拟币的这种不当的发行，可以快速的、短时间内聚集大量的财富。第一，这种财富属于不正当甚至不光彩的手段所获得的。第二。这是根本没有投入有价值的劳动，没有通过劳动，而是通过不正当的手段。从某种程度上讲，就是一种骗取。骗取手段，从不同的渠道，把这个大量的财富短时间内聚集到某些人、少数人的手上。那么显然，没有通过劳动创造价值，那就是一种不易的财富。嗯，我觉得两句话，一个是君子爱财，取之有道，就是我们追逐财富，我认为并不是一件有多么难以启齿的事情。但是你要通过合法的途径、合法的手段去获取财富，更进一步讲，更不能说利用自己的财富这种不对称的优势去做一些违法乱纪的事情。嗯，不要不义之财。在这次案件当中，我们其实还能看到一些其他的金融犯罪的影子，比如说理财类的诈骗。那也请法官们，我们来科普一下，关于理财类诈骗，在我国有哪些类型？投资理财类的诈骗呢，通常有三种方式。第一呢是。保本高息来宣传消费者去投资，啊、呃，一些不法分子呢假借这个投资啊，推出投资理财神器，然后宣传呢，呃，稳赚不赔，以这个高返利的噱头来吸引消费者去投资。
。第二呢，就是以这个专家内幕消息来诱导投资，比如不法分子通过社交软件把。投资者都拉入一个个的小群，然后在群里就发啊，我有特殊渠道，我有内部消息来引导消费者投资。第三呢，是以投资返利的虚假平台转移资金，比如不法分子向消费者发送虚假的链接，引导消费者下载 APP， 嗯，然后呢，在 APP 上不断的加大消费者的投资的金额，最后呢，迅速将资金转移。在这次的虚拟的故事当中，这个超能平台的概念呢是叫做“时间折叠超能生活”，而它投射的其实是当下人们对于单位时间内做事效率的一个极致的追求。杜老师，对于这个背后的原因，您会有什么样的看法？也追求高效是一个件好事情，为什么大家觉得不舒服啊？因为它其实里面有两个东西是本质，第一个是它只看结果不看过程的，那个过程当中我们会看到非常高压。或者说，我们不懂得体验过程本身带来的那个充实和快乐，这个就是结果思维给我们带来的一个不舒适的感觉。那第二点，其实这背后呢，暗含着一个现在我们在讨论的一个焦点问题，就是优绩主义理念。它对我们所有人提出的是一个精英标准，就是你必须做到怎样才叫优秀啊？得像那个顶级的成功人士、顶级的精英阶层，他们那一种。工作模式、工作方式和工作的成效，那就叫优秀。但是他们的优秀背后不只是努力，可能有所在的出身、拥有的教育资源、社会阶层资源，甚至包括自己的天赋等等。但是优绩主义他把这个精英的标准给了普通人，在这个优绩主义中是不承认普通人生活的价值的。这种对于普通人生活的价值的一个漠视。其实就会带来一个误区，所有的人都想变成精英，然后都想得到精英的那个成效，这个就会造成普通人盲目的去追求，但是可能做不到。但我们明知道自己做不到，又不敢不努力，只要停下来休息，就会觉得有负罪感。这样就是一个高效生活，就对人越卷越紧，越压越紧，越压越紧。所以，这个高效生活背后，其实是我们用什么样的标准在评判一个人的生活的价值。当我们用那种顶端标准来评价的时候，我们作为普通劳动者，可能就会得不到自己生活当中的价值感。虽然说结果是很重要，但是过程也非常重要。我们法律上来讲，你哪怕是你这个结果是争议的，如果你严重违反程序、严重违反诉讼法的规定，这个案子也是要被发回重审，这个案子、这个证据也是要不能被采信的。嗯，所以说过程或者程序也很重要。另外一点，我想说，就是努力当然很重要，但更重要的是怎么样去接受我们自己这么一个结果，要学着接受自己。嗯，也许结果没有达到你所希望的那么一个层次，但已经很了不起了。没错，对这个过程非常非常的重要，但是我们总是只看着结果。之前几期我们就聊过怎么去缓解这个焦虑的问题。这其实又是一个焦虑的事件。各位老师，还有哪些建议能够给到大家，说去缓解大家的这种在时间上面的焦虑，或者是在这种效率上面的焦虑呢？其实我觉得我们可以尝试去记录时间，嗯，可以试着用文字和图片来记录下来自己认为有意义的事情，比如考试通过、外出旅行、吃到了美食、遇到了喜欢的人。这样，当我们转身回顾的时候，就能清晰地看到时间流逝的轨迹。用充实感去抵抗焦虑感，没错。而且刚刚你看我们说的这些普通的人和生活当中最平凡的小事情，他们都不是那些不好的事情，他们都不是贬义的，反而普通的人和生活当中日常的小事都是非常珍贵的。所以说，你能做到一个日常当中平凡的人，已经是非常难得了，已经很棒了。所以我们大家千万不要因为这件事情而产生任何的焦虑。那今天我们的案件也就到此结束了。我们正处在一个新兴技术和事物迸发出现的时代，而我们在追求更好生活的同时，要时刻警醒自己掉入欲望的陷阱。现在我们过的生活已经非常的美好了。那再次感谢三位老师和我们的分享，谢谢大侦探何一婷，我们下一期再见，再见。
大侦探九联合微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动。本季“大侦探全民普法课堂”再度升级三点零模式，和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学七所国内知名政法高校共同诚邀全网观众一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题“大侦探全民普法课堂”，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看“大侦探”和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在《大侦探九》节目片尾中呈现。今天我们讲了，其实涉及到一点，就是这个诈骗的这个事情。因为现在其实这也是一个社会上还是挺普遍的一个现象嘛，有很多的这个诈骗集团嘛，用各种各样的方式，然后利用人们的这个想赚钱越赚越多的这个心理。其实，所有的有高回报的地方，也可能会伴随着高风险，特别是。某一些，比如说，就是我们不了解的事情，当它存在一个高利益的呃诱惑的时候，一定要弄清楚到底是什么样的一个情况才下场。其实，最后真，呃，成也爱财，死也是因为他的眼界里边只有这个钱、利益和拿捏。如果你永远以金钱去衡量人心的话，那你可能最后也会失败在这上。作为我们普通的个人投资者来说，一定不要去试图去赚自己认知以外的钱。其实金融的监管，我觉得不是来约束或者束缚所有的投资人的，反倒是一种保护。在监管不不完善的一个情况下，所谓的投资风口啊，或者是一个机会，更加把它当做可能是会是一些陷阱，或者是呃可能会有较大的风险。当然，我们要把握一些商机。然后我们也要跟进时代，我们要学习更多的理财的知识，或者是更多的金融的知识。即便是说，如果你觉得你自身力量很强大，你可以抵御这些，但是也请告诉你身边的所有人，一定要反诈。欲望这个东西就像一个潘多拉魔盒，然后你不知道自己会打开什么，也不知道自己会变得怎么样。但是你一旦打开了之后，你就会变得一发不可收拾，这些东西慢慢的积压成大，它积累起来就变成了你对呃道德，还有呃底线，还有很多那些善良的观念的的东西就会越来越模糊，然后你对那个所谓的欲望的那个点就会越来越坚定。觉得天上没有掉馅儿饼的那种每天掉的好事情，就是我们耕耘的每一份收获。它都是有理由得来的，都是因为我们自身的努力才得来的，所以就取之有道，爱之有才。嗯，所以我觉得还是要做一个善良的人，做一个踏实的人，然后做一个脚踏实地的人。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道词典、美图秀秀、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、m i s t X、乌有岛密室。媒体合作。中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。